ബ്രിസ്ബെയിൻ സിറ്റിയിലുള്ള സിറ്റി ബൊട്ടാണിക് ഗാർഡനിലാണ് അവിടെ കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് ലഗൂൺസ് ഉണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പം ഇതാണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡനിലേക്കുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് ഇത് ആലീസ് സ്ട്രീറ്റ് എന്നുള്ള എൻട്രൻസ് ആണ് കാണുന്നത് വേറെയും കുറേ എൻട്രൻസുകൾ ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ എൻട്രൻസിലൂടെയാണ് കയറാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇതാ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻ്റെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് സൈൻ ബോർഡ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് അപ്പം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാം ഗാർഡൻ ഇൻഫർമേഷൻ ടോയ്ലറ്റ്സ് ഫ്ലവർ ഗാർഡൻ ലോൺ പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട് ലഗ്യൂൺസ് പിന്നെ കുറേ വഴികൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാനുള്ള വഴികൾ അപ്പം നമുക്ക് ലഗ്യൂൺസ് ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പം നടന്നിട്ട് ഞാനിത് ലഗ്യൂൺസിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി ഈ ലെഫ്റ്റിൽ കാണുന്നതാണ് ഇത് ഇവിടെ ഒരു ബസ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇത് സിറ്റിയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഈ സ്ഥലം സിറ്റിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ബസ്സാണ് ആ കാണുന്നത് പിന്നെ കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇവിടെ സിറ്റിയിലുള്ള ഒരു സ്കൂട്ടറാണ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടറാണ് നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് റൈഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ നമുക്ക് റൈഡ് നിർത്തേണ്ടത് അവിടെ ഇങ്ങനെ അത് നിർത്തി വെച്ചിട്ട് പോവാം ഇതാണ് ചെറിയ ലേക്ക് പോലുള്ള ലഗ്യൂൺ എന്നാണ് പറയുന്നത് കുറേ ചെടികളും പൂക്കളും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതെവിടെ ഒരു നീല കളർ വയലറ്റ് കളറുള്ള ഒരു പൂക്കളുണ്ട് ഇത് കണ്ട ഒരു ഉടുമ്പ് പോലൊരു സാധനം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഓന്തല്ല അതിലും വലിയൊരു സാധനം എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അത് ഓടി പോവുക പിന്നെ അതാ കൊക്ക് പോലെ പെലിക്കണ്ണ പറയുന്നത് ഭയങ്കര അഗ്രസീവ് അത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കാക്ക എൻ്റെ ഓസ്ട്രേലിയയിലുള്ള കാക്ക ഇതാ പോകുന്നു നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ട് സൈൻ ബോർഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ ഈ ലഗ്യൂൺസിനെ കുറിച്ച് അപ്പം നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും കാണാൻ ഇവിടെ നല്ല രസമുള്ള ചെടികളുണ്ടോ നല്ല മൾട്ടി കളർ ഇലകളാണ് അതിനുള്ളത് ഇതാ തെങ്ങുണ്ട് ഇവിടെ ചെറുതായിട്ട് തെങ്ങുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് തെങ്ങുകളുണ്ട് ഇതാ പെലിക്കാണ് ഇതവിടെ വീണ്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തേക്ക് അത്ര ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മളെ കൊത്തി ഓടിക്കും അപ്പം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നല്ല അടിപൊളി ഒരു മുളം കൂട്ടം അത് കാണിക്കാം കേട്ടോ മുളം കൂട്ടം കേട്ടോ ഭയങ്കര ഐറ്റം എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതാ കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ കാണാൻ കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് നല്ല രസമുള്ള മരങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇവിടെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാം വേറെ അടിപൊളി ചെടികൾ തൻ്റെ ബാക്കിൽ നിൽക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ പോയി നോക്കാം ഇവിടെ നോക്കി അപ്പോൾ ഈ പാർക്കിലേക്ക് പല പല എൻട്രികളുണ്ട് പല സൈഡിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കയറാം സിറ്റിയുടെ പല സൈഡിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കയറാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എൻട്രിയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് എങ്ങനെയും നമുക്ക് വരാം അപ്പോൾ ഈ വഴി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ട ആ ലഗ്യൂൺസാണ് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നത് അങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണ് കാണുന്നത് അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് നിന്ന് കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ പോകാം സ്ഥലാട്ടാ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ബുക്കിലേക്ക് വരുന്നത് എന്തായാലും ഈ സ്ഥലം കാണണം നല്ല കൂളിങ് സ്ഥലമാണ് നല്ല വെയിലുള്ള ടൈമിൽ ഇവിടെ വന്നാലും നല്ല കുളിർമയാണ് ഞങ്ങൾക്കൊരു വലിയൊരു മരം അതിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റ് അപ്പം അങ്ങനെ നടന്നിട്ട് ആ വലിയ മരത്തിൻ്റെ അടിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് നോക്ക് ഭയങ്കര ഹൈറ്റാണ് അങ്ങനെ പോയി പോയി അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് ആകാശമുട്ടതാണ് അങ്ങനെ അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ 
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതാ ഈ ബോർഡുണ്ട് കുക്ക് പൈ എന്നാണ് പേര് അപ്പോൾ ആ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തെട്ടിൽ വെച്ച മരമാണത് അതാണ് അത് അത്രയും ഹൈറ്റിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നത് ഇതാ വേറെ ഈ മരങ്ങൾ ഉണ്ട് കണ്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വേറെ അതാ കുറേ ബ്രാഞ്ച് ഉള്ളത് ഭയങ്കര ഹൈറ്റിലതാ വീണ്ടും ഓ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടോ പിന്നെ നല്ല പുല്ലാണ് ഇവിടെ ലോൺ നല്ല ചെത്തി മിനിക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് വന്നാൽ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കാം അപ്പോൾ വെയിലുള്ള ടൈം ആണെങ്കിലും ഇവിടെ വന്നാൽ നല്ല തണുപ്പ് നമുക്ക് തോന്നും അപ്പോൾ സിറ്റിയിൽ നിന്ന് ആർക്കെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് നടന്നാൽ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ എത്തും പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് പല ടൈപ്പ് മരങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു നാല് വഴികൾ അത് റൈറ്റിലേക്ക് പോവാം ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പോവാം അപ്പോൾ ആ വഴികളിലൂടെ വീണ്ടും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പല പല ടൈപ്പ് ചെടികൾ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റും ഇതാണ് മണി പ്ലാന്റ് കണ്ടോ ഇവിടെ മണി പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വീട്ടിൽ വെച്ചാൽ പൈസ നല്ലോണം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ വിശ്വാസം അതാണ് എൻ്റെ മുന്നിലൊരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ട് അതൊരു എൻട്രൻസ് ആണ് നമുക്ക് പുറത്തു നിന്ന് വരാൻ പിന്നെ അവിടെ കുറേ സൈക്കിളുകൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ഹയർ ചെയ്ത് റെൻറ്റിന് എടുത്ത് നമുക്ക് ചവിട്ടാം പിന്നെ എന്താ കുറേ മരങ്ങളുണ്ട് അവിടെ അതാ കുറച്ച് തെങ്ങ് പോലത്തെ തെങ്ങാന്ന് തോന്നുന്നു കുറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതാ അവിടെ തണുപ്പ് ഷെഡ് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പോയിരിക്കാം ഇതാ വീണ്ടും ഒരു ഹൈറ്റ് കൂടിയ മരം ഇവിടെ ഇതെവിടെ കണ്ടോ കുറേ ബ്രാഞ്ചുകളുള്ള ഒരു ആല് പോലുള്ള ഒരു മരം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഭയങ്കര തണുപ്പാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കാം ഭയങ്കര വലിയ മരമാണ് അത് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചുകൾ കണ്ടോ ഇത്രയും പരന്നിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത് അതായത് വേറൊരു എൻട്രൻസ് ആണത് മരത്തിൽ നിന്നുള്ള വള്ളികൾ വന്ന് നിലത്ത് മുട്ടി നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോ അവിടെ ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ച് ഉണ്ട് ആൾക്കാരത് കുറച്ച് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കും കുറച്ച് പേര് ഇതാ ഗാർഡൻ കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ലോണിൽ നമുക്ക് ഇരിക്കാം ഇതെല്ലാം വെട്ടി റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് നടന്ന് ടയേഡായാലും ഇവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കാം പിന്നെ ഇതാ ഇതൊരു പ്രത്യേക മരം കുറേ കായകൾ ഇത് അങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു പേരെന്താണെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ ഇതാ നമ്മളെ നാട്ടിലെ കൊടപ്പന അത് ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മൾ പടക്കവും കൊടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ കിടക്കുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ആ മരം എന്തായാലും ഫുള്ള് പച്ച കളറാണ് നല്ല രസമുണ്ട് എന്തായാലും ഈ ഏരിയ മൊത്തം കാണാൻ കുറെ നടക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഒരു റിവറിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തി അപ്പം ഇതാണ് ബ്രിസ്പൈൻ റിവർ അതിങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ പുഴ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ബോട്ടുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ബോട്ട് ഇപ്പോൾ പോകുന്നത് കാണാം അതാണ് ഇവിടുത്തെ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇവിടുത്തെ സിറ്റി കാറ്റ് ഫെറിയാണ് അത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഗോ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബോട്ടിൽ പോവാം ഒരു എൻ്റിൽ നിന്ന് വേറെ എൻ്റെ വരെ നമുക്ക് പോവാം ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇത് കാണാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ പുഴയിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ പോവാം പിന്നെ കുറച്ച് അപ്പുറത്താണെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പുകളും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുവഴി സ്റ്റെപ്പ് വഴി വേണമെങ്കിൽ പോവാം ഞാനത് എങ്ങനെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി നോക്കുക പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലെ ഇങ്ങനെ പുഴയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ചാടാനോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കാനോ ഒന്നും ഇവിടെ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ മുതലകളും കുറേ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പുഴയിൽ അങ്ങനെ ആരും ഇറങ്ങാറില്ല ഇവിടെ ബീച്ചിലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇറങ്ങാം പക്ഷെ പുഴയിൽ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ ഇറങ്ങുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വഴിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം ഇത് നമുക്ക് സൈക്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ടോ ഇതിലൂടെ പോവാം ഇത് കുറേ ദൂരം ഉണ്ട് ഇതങ്ങനെ പോവും കിലോമീറ്റേഴ്സും കിലോമീറ്റേഴ്സും ഇങ്ങനെ പോവും 
അപ്പം അവിടെ ബാക്കിൽ കുറേ ബിൽഡിങ്ങുകൾ കണ്ടില്ലേ അത് ബ്രിസ്ബെയിൻ സിറ്റിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ആ കാണുന്നത് പിന്നെ കുറേ ഇതാ നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ബോട്ടുകൾ ഇതെവിടെ കുറേ ഉണ്ട് ഫിഷിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനൊക്കെ ഇവിടെ വരാം അപ്പം നമ്മളിത് എങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കാനൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പീരങ്കി അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് പോയി നോക്കാം അപ്പം അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വീൻസ് ലാൻഡ് ഫസ്റ്റ് ആർട്ട്ലറി ട്വൻറ്റി ഫോർ പൗണ്ട് കാരൻ കാൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ടിലുള്ള കാനൻ ആണ് പീരങ്കി അപ്പം എന്തായാലും അത് കാണാൻ പറ്റിയതിൽ നല്ല സന്തോഷം പിന്നെ എന്താ ഇവിടെ സൈക്കിള് ചവിട്ടാനായിട്ട് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ആ അത് അതിലൂടെ ആൾക്കാർ സൈക്കിളായിട്ട് പോകുന്നത് കാണാം പിന്നെ ആ കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫേമസ് ബ്രിഡ്ജാണ് സ്റ്റോറി ബ്രിഡ്ജ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ക്യാഷ് കൊടുത്ത മുകളിൽ വരെ ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് പോകാം പിന്നെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ സൈക്കിളിലോട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ കാണാം അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ നടന്ന് ഇവിടുത്തെ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാടിൻ്റെ വേറൊരു സൈഡിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ബാക്കിൽ അടിപൊളി വൈറ്റ് റോസുകൾ ഇതാ ഉണ്ടോ വൈറ്റ് റോസുകളുണ്ട് പിന്നെ വേറൊരു സംഭവം അടിപൊളി സൺഫ്ലവർ കാണിക്കാം സൺഫ്ലവർ കുറേ ഉണ്ട് സൺഫ്ലവർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മല്ലിക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസുണ്ട് സൺഫ്ലവർ തന്നെ വേറെയും കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ ബാക്കിൽ ഫുൾ സൺഫ്ലവർ അങ്ങനെ കുറേ ഉണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ കുറെ പൂക്കൾ കാണാനുണ്ട് അതെല്ലാം പൂക്കളാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മള് സൺഫ്ലവർ മല്ലിക വേറെയും കുറെ പൂക്കളുണ്ട് വന്നാലൊരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂർ എന്തായാലും ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം കുറെ മരങ്ങളും തണലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പാർക്ക് ഉണ്ട് വേണം പാർക്ക് കാണിക്കാം അപ്പം അതിലൂടെ വഴിയില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ പോകാം അപ്പം നമ്മൾ ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നെങ്കിൽ ഇതിലൂടെ ഒക്കെ കറങ്ങി കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഇരിക്കാം ഫുഡ് കഴിക്കാം പിള്ളേർക്ക് കളിക്കാനുള്ള സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ കുറേ നേരം കുട്ടികൾക്ക് കുറേ നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം പല ടൈപ്പ് സാധനങ്ങൾ സ്ലൈഡും ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്കിത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കാം ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചുകളാണ് കാണുന്നത് രാത്രിയാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റ്സൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കുറച്ചും കൂട